Se você procura emprego há um bom tempo e não conseguiu ainda, é porque provavelmente não sabe o que é networking e nem tem a sua. Não saia daí, a gente conversa daqui a pouco para aumentar a sua empregabilidade. Pessoal, networking é a rede de relacionamento profissional. Muitas pessoas dizem que não tem porque ainda são jovens, outros já passaram por empregos e também não se preocuparam em fazer. Vamos explicar para você então o que é networking. Networking são as pessoas que já te conheceram e que podem te indicar numa empresa, podem te ajudar a fazer um determinado trabalho. Networking não é só levar currículo ou fazer uma indicação. São pessoas que podem te ajudar a crescer profissionalmente. Hoje, de repente, eu preciso de uma ajuda, eu ligo, João, olha, você fazia isso, como é que você me ajuda? Ana, olha, eu estou precisando fazer isso, como é que eu faço? E aí a pessoa te passa a orientação. É claro que essa pessoa não vai conseguir ficar com você passando explicações durante uma hora, duas horas. Mas um algo bem simples, bem rápido, essa pessoa consegue te ajudar. Hoje, sou eu que precisei deles. Amanhã, podem ser eles que vão precisar de um apoio meu. Então a questão é, networking são pessoas que podem se ajudar para que todas venham a crescer profissionalmente. É uma rede de apoio que você tem. Agora, o networking também pode ser utilizado para você conseguir um emprego. E é nesse ponto específico que eu quero mostrar para vocês que é importante você construir o seu networking. Rede de relacionamentos profissionais. Rede de relacionamento já mostra que você conhece o nome da pessoa, endereço, tem e-mail, tem telefone. Tudo isso eu tenho que colocar por escrito. Coloco também qual a profissão da pessoa, coloco também onde foi que eu conheci a pessoa. A partir do momento que eu tenho essa lista, e essa lista pode ser de pessoas que trabalharam comigo, podem ser vizinhos, parentes, colegas de escola que estudaram comigo, enfim, pessoas com quem eu já tive um contato. Amanhã preciso levar um currículo numa empresa, geralmente o meu currículo fica na portaria. E você já deve ter ouvido falar que muitos desses que ficam na portaria são rasgados, jogados fora. Infelizmente é verdade. As empresas não vão falar isso para você, mas muitos desses currículos são jogados fora. Como que eu faço para o meu currículo chegar onde precisa, que é o RH da empresa? Network. O funcionário ele entra dentro da empresa, então ele entra com o teu currículo e deixa lá no departamento que vai ver quais são as pessoas que vão entrar. Tem empresas que literalmente só pegam pessoas para entrar na empresa se elas forem indicadas por algum funcionário. Então ter essa lista vai te ajudar muito, porque você não vai levar o currículo. Você vai passar a pedir para essa pessoa levar o currículo para você. Mas mais importante que isso, eu queria mostrar como é que você monta isso. Pode ser uma folha de caderno? Pode. Pega a folha de caderno, coloca essas informações que eu passei para vocês. Eu queria mostrar para vocês algo que me ajuda muito a fazer uma networking. É isso aqui, gente. Opa, tá dando para ver? Tá. São agendas, tá? São agendas pequenas, que por exemplo eu coloco no bolso, eu gosto de colocar no bolso da calça. Viram? Não tem dificuldade nenhuma, não é uma agenda grande que você tem que levar debaixo do braço ou que dificulta. É algo bem simples, que eu ponho no bolso, no bolso da camisa, da calça e levo para cima e para baixo. Vocês podem ver que eu uso muito elas. Deem uma, uma olhada na situação dessa, ó. certo? Essas agendas você compra por 10 reais. E elas ajudam muito você, porque aqui você vai anotando o telefone, o endereço das empresas, você viu um jornal, uma oportunidade de emprego, você anota nela, e isso daí vai melhorando bastante a possibilidade que você tem de conseguir um emprego. Vou mostrar para vocês uma das folhas, talvez não dê para você visualizar direito, mas aqui eu tenho o nome das pessoas, eu tenho uma série de informações que vão me ajudar amanhã, quando eu precisar de uma informação, ou quando eu de repente quiser entrar numa determinada empresa. Assim como a pessoa dessa lista vai me ajudar, quando ela precisar eu também vou ajudar ela. Então percebam, de repente eu tenho um monte de colega, mas só que alguns não vão fazer parte dessa lista. Você daria teu currículo para uma pessoa que você sabe que não gosta de você levar para a empresa? A pessoa vai entregar e falar, meu Deus do céu, esse aqui. Certo? Então lembrando, faça a sua lista e de pouquinho em pouquinho vá de repente tirando algumas Pessoas que você sabe que não são pessoas que têm um bom relacionamento com você. Também pense bem, imagine que você vai entregar esse currículo para uma pessoa que chega toda segunda-feira embriagada. Embora a gente tenha que tomar muito cuidado, porque às vezes o, o problema da embriaguez é uma doença, tá? a gente não está falando mal. 
Mas imagina que a pessoa chega lá, olha, eu vim entregar o currículo do Alexandre, meu colega. Provavelmente a empresa não vai te pegar, porque será que é um colega que bebe junto com ele? É uma situação bem complicada. Então você também tem que selecionar quem é que vai fazer parte da tua lista de relacionamentos, para que você também não seja mal visto se essa pessoa é uma pessoa que tem problemas dentro da empresa, ok? Mas aí tem uma pergunta, como é que eu faço com que essas pessoas que estão nessa rede, nessa lista que eu criei, levem meu currículo, entreguem e que eu seja chamado? Isso é uma conversa para ou... um outro vídeo que eu vou deixar para vocês, que é indicação. A gente falou aqui sobre construir a lista de networking. O próximo vídeo, que complementa esse, vai falar sobre como que você faz para ter uma indicação. Uma indicação que venha a ter um bom resultado. Gente, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir e participar das nossas pesquisas. Até mais.